habari za saizi mpenda mtazamaji na mfuatiliaji wa ushindi online solution usisahau kusubscribe like na kukomenti leo nakuletea somo la namna gani unaweza kuandaa ripoti ya mwanafunzi alaka kwa kutumia Microsoft Office Word pamoja na Excel. Kwa nini naleta somo hili? somo hili kwa sababu tumekuwa tukiandaa ripoti form kwa mfumo wa mikono. Sasa hii ni njia ambayo unaweza kuandaa ripoti kwa, kwa ndani ya dakika tano Hata kama una wanafunzi 1000 ndani ya dakika tano utakuwa umeandaa ripoti za wanafunzi wote. Nifuatilie endelea kunifuatilia ili uweze kunielewa vizuri. Sasa hili uweze kuandaa ripoti ya mwanafunzi unachukua kuwa nayo kwanza uwe na template ya uwe na template mbili template kwanza ya Microsoft Word template ya pili ya Microsoft Office Excel sasa hii Excel na nini hii template ya Excel mimi nimeandaa ipo ndani ya hii file ya masomo ya kompyuta hii la Excel yenyewe ndio litakuwa na matokeo ya mwanafunzi wote na majina maana ukifungua kuna hii file yangu la division ukiangalia ndani hapa nikishalifunga utaona lina majina yote pamoja na alama za mwanafunzi kwa mfano hapa hii na wanafunzi sita wanafunzi sita kama unavyoona hawa si wema mpaka Isa Abdul. Afa hapo juu tuona nimeandika hii row ya juu tuona inataja kama ni somo. Somo, masomo juu, majina si usilio namba na kadhalika. Ukienda huko mbele nimeandaa jumla max, total max, average max na length, point na division. Kwa hivi vitu ndio nataka mimi vionekane kwenye nini kwenye Excel yangu. Haya, baada hapo ili uweze kuna nini maki haitakiwi imefunguliwa. Utakuwa umeset umemaliza unafunga chafunga kama ilivyo tena kwenye hii ya Microsoft Office Word. Tukifunga Microsoft Office Word sasa kuna nini hapa? Hapa hii Microsoft Office Word inaandaa template ya ripoti moja ambayo maki wengine wengi tumekuwa tukitumia kwa fanya kufanya ku ku mnaziprint mnazitoa copy mnaandika kwa mikono. Sasa kuna hizi kolamu hizi zimezidi kuna kolamu ngapi hapa kolamu ya somo zoezi mtihani na wastani sasa hii wastani sitaweka kwa sababu gani kwa sababu mimi kwenye template yangu ya excel hakuna wastani kwa hiyo mimi na na unakuwa sifanyii si kazi hizi hizi table mbili hizo hizi board hizi sizifanyii kazi kwa utachukua nafanya kazi mimi same moja tu ya mtihani haya sasa tunafanyaje njia ni nepesi tu utachukua umekifanya sasa unachukua uende ukichafunga microsoft office yako wd ambayo ina template ya ripoti unakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ipandikwa mailings mailings mailing hapa ukiona kwenye mailing unaenda moja kwa moja kwenye sehemu ipandikwa start mail merge start mail merge utagoma kwenye hichi kimshaji cha chini baada ya hapo utaenda sehemu ipandikwa unaona kuna neno letter so email message envelope label directory normal word document tena moja kwa moja kwenye sehemu ipandikwa step by step mail merge wizard Kigonga hapo step by step mail image wizard Itafunga kitu kama hiko Sawa Kishamunga kitu kama hiko Kuna hapa neno Kuna neno natuke mail image Bale hapo kuna letter Email message envelope label na letter Kuna hapo kuna nini kwenye letter Kuna kwenye letter hapo Kuna hapo chini step 1 of 6 Utenda next Next ya kambia ni starting document Utenda starting document Bada hapo ada kuuliza use current document start from template start from existing document what na next tena then the next tena nini ni select recipients ukifika hapo sasa itafunga kitu kama hiko baada hapo utaona kwamba maneno use an existing list unaposema use an existing list maana kama ulifanya mara ya kwanza utatumia list ile ya mara ya kwanza kwa hapo kwa sababu utakuwa ndo unaanza utaenda simu kuandikwa use an existing list hapo chini una neno neno browse uta browse ukisha browse utasubiri ifunguke itafunguka kama unavyoona hapo ikifunguka hivyo sasa wewe utakwenda utatafuta ile file yako la Excel ulipo liweka kwa hiyo mimi kwenye desktop nitagonga desktop baada hapo nitaenda kufungua hizo file ya ambayo limeandikwa masomo ya kompyuta nitafungua utaweza kufunguka file zile hapo sasa unatumia file ipi natumia file ya division ambayo ndio ina matokeo yote ya wanafunzi nitaligonga hilo nitagonga open nikisha gonga open nitasubiria hii load asa hapo itategemea na speed tu ya kompyuta ngeze na wanyi ngeze na chelewa kwa mimi shaiko kufunguka hapo utaona inataja inaonyesha orodha ya sheet zipo kwenye ile workbook yako ya excel kwa mimi sheet maki kama kuna sheet zaidi ya moja bila chagua sheet ambayo ina hiyo hayo matokeo ambayo tao print fika hapo maki sheet yangu iko moja nitasema okay nikipiga okay baada hapo itakuletea orodha ya wale wanafunzi kwa hapo uta approve je ndio hiyo sheet yako ambayo utaangaje wanafunzi ndio hao so ukishapiga okay hapa 
utauliza baba jingu ya step 3 of 6 itakwambia next right wa letter utagonga next ukigonga next sasa sasa hapo kwenye next hapo ndo kuna kazi kidogo ndefu unachokifanya sasa hapo sasa utaweza kwenye edit hapa utaangalia kwamba unataka wapi likae jina la mwanafunzi kwa mfano kwa mzazi mlezi wa hapo umetoka likae jina la mwanafunzi kwa maana utafuta haya maneno yaliyopo katikati kama ni jina kuna jina la mwanafunzi utafuta utaweka kasa, kasa katikati hapa ambapo utaweka jina lako likae utaona kasa na ina blank hapo baada ya hapo utaenda utagonga sehemu ile kuandikwa hapa kwenye mail image kwa chini hapo unasema unataka neno more items utagonga more items baada hapo itatoka yale majina ya zile seli zako zipo kwenye excel kule utachagua names maka jina la maji, kwenye majina yako utagonga ile 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 column ya names utagonga maka inaonyesha column zote za masomo sio name ukigonga, ukigonga names utagonga insert ukigonga insert utagonga close utaona hapa neno names limejiandika hapa maka names ambayo umeandika kwenye zile sheet kwenye column za excel yako zinakuja ile neno hapo juu baada hapo kidato cha hasa kusahau kumi kwenye excel yangu moja kuna column ya kidato ninachofahamu mimi nitaniwa dot ba cha kwanza Aya, so dato cha kwanza kwa kawaida, si ndio? Kama ingekuwa umemix mule kuna vidato mule utagonga mule. Kwa mfano unakuta hapa form 1 kuna form 1 B na C, unataka uonyeshe na mkondo wapi? Kwa utaka kalamu kule kwenye Excel yenye darasa na mkondo. Baada ya hapo sasa tutakuwa tuingize alama za kila somo. Tunakuja kwenye mtihani hapa. Kwa sababu ni somo kule kuna alama moja tu ya mtihani. Nitaweka kasa yangu kwenye kwenye chini hapo kwenye kwa mfano ulaia hapo nitagonga kasa yangu kwenye mtihani hapo kwa alama ya mtihani hapo. Naweka kasa yangu. Baada hapo tutaenda kwenye more item uta select somo civics ukigonga insert utaona linakuja hapo civics utaenda hapo kwenye history utafanya hapo more item history uta insert kwa utafanya hivyo kwa masomo kwa masomo yote lazima uweke kasa mbele ya somo sika kasa hapo mbele ya somo utaweka more item geography ah tende haraka haraka hapo nimalizie Kiswahili baada kutenda Kiingereza ambao ni kwenye kule kwenye excel yangu nimesema english tunga english ta reset Tunakuja tena fiziki ya bao ni kule ni physics Ndagonga physics Nita insert Tunakuja tena hapa kemia Tunakuja tena chemistry Nita insert Tunakuja tena biologia Tunakuja more item Tunakuja biologia Tunakuja insert Close Tunakuja sabati Tunakuja more item Is mathematics Nita insert Asa utajuliza kwa niyo kumimi tuta kingaliza huku Mimi kule kwenye kisa ina tumia kingaliza kwa sabu ili kisa ili simpi mzazi Hili puti ndo unaumpa mzazi Sa kuna wazazi wengine hafuja soma Hafuja soma Asa ndaivu Asa uzi kumambia kemisa Kwa za makemisa ndo madudu gani Ukimambia kemia na kuwana kuelewa alaka Ndama lipote mungu ni meka Kwa sabu ili puti ni ya kiswa hili Kwa hini kumambia mzazi kemia na juwa kemia ni nini Anaelewa kwa alaka Tofotu kisema Mathematics mingine kwa mba basic mathematics ndo kitu gani Lakini kumambia isabati ya taelewa Kwa hali ambuwa kupitia shule Kwa hali meeka iwe hili iwe conducive kwa watu wote Kwa mfuwa mzazi ajasoma Unapekea lipote mbosa na chukwana kisoma na kielewa pari Kwa mba ajui kingeleza kia na elewa Kisema isabati maki isabati ya najua isabati Haa minunga kwa hali isabati Mazati umelewana hapo Hai, sinuze kwa nini umetumia kiswa hili Hai, bada hapo sati msha ingiza alama za masomo zote Tutakuja tena hapa labda kwa fogo ni tasimini alama Jumla alama zaki Kwa jumla alama zaki vivo Mteka kasamu katikati hapo Zina mwja kumja kwenye more item Utatafuta total max Mteseti total max close Bada hapo kati ya masomo yako tiso utandika miyakisa kawaida Lakini kama Ukafono Iyo ni kwa inkisi kwa kudoto cha kwanza Kudoto cha kwanza wanasoma masomo yote Unasama miyatisa Kwa fono kudoto cha tatu Kuna ingiwa na opti masomo Itabili utumie formula Uoneshe Jumla alama kule kwa mba Kama ikitokea na masomo pungufu ya ayo Ijitue toto ya ngapi Nazani ni meolewana Iyo ni formula ya if Utai apply Kwa jie excel sheet yako Bada hapo toto maxi nisheka kati ya miyatisa sawa Wasteni wa alama zaki Maka tenda tenda po ntaweka kasa yangu Ntenda kwenye mo item more item nita select total max wastani waki maki ni average max nita kunga average nita insert nita malito wane mekuja bada hapo tenda na meja daaja gani maki daaja hapo nukule division kwa hapo nita insert na kasa yangu tenda more item nita kunga dv 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 division nita insert nita close bada hapo tenda kuenda point maku tenda mwenye kwenye kwenye point maki kulipu weka nilipu andika kwenye 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 ya point kwenye xn nita kunga tenda more item Ntenda pale point, point easy hapo, nita gonga hini, nita insert, nita close Bada hapo, otuona nisha maliza, haa, tushukia nilu kurengu mi nimeshi hapo Nimesema lipote tagemea unatakaji Kama, yani, wewe, uitaji la lipoteko, ndo itatagemea Manake, kuandaa sheet excel, itatagemea lipote formoke na content zip Kwa itatagemea, sawa Na siwa vitu vote vipo kwenye excel, zima vipo kwenye lipote Kwa ulipo vichagua ndo hivyo, hivyo hivyo 
Ah tuachimu tumemaliza sababu kwa ndani report yetu tusha select vitu vyote. Baada ya kutoa kwenye step ya hapa chini kwenye step tunaona step 4 of out of 6. Makutana next atasema preview your letter. Kuna kuja ku preview your letter utaona hapa limekuja jina la Siwema la Mazani kidoto cha kwanza. Alama zake za uraia ni 87. Utakagua kwa ule kwenye video yetu kwa nyuma huko mwanzoni utaona kwamba alikuwa 87. Kwa hiyo alama zote za masomo zimeingia hapo kama unavyo kama unavyo unavoziona. Kwa na masomo yote haya kama unavyoona haya zimeingia alama zake. Haya jumla ya alama zake imechukua kwenye Excel imeleta hapa. Unavyoona kata ya tisa wastani wake ni hiyo. Amekuta daraja la ngapi ndio hiyo. Kama vile uweke position labda amekuwa mtu wangapi utaka kwenye Excel. Kwa hivyo utaka na pose. Kwa mfano hapo ningesema amekuwa mtu wangapi? Nitasema kwa mfano hapa nitainta niongezee labda ya nne nasema amekuwa mtu wa tunasema amekuwa 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 mwanafunzi wa wa desh si ndio kati ya sasa so, kwa mimi najua kati ya sita naandika sita moja kwa moja kwa moja lakini wewe kama unataka kutumia excel i count wapo wangapi automatic utatumia formula ya count na count if kujua kwamba wako wa wangapi baada hapo tena tena kwenye mo utarudi vile ile step namba 4 kama nilivyokuwa nafanya mwanzoni pale kwa sababu sikuandika ndio maana nitaenda kwa kwenye mo item utakuja hapa mo item utaingiza nini utaingiza rank utagonga insert utaona rank hapa imekuja sawa ke imekuja manake utaenda next preview Nimesema kama kuna chochote hujakifanya nyuma mwanzo kaudi previous. Tunaona hapo kwenye step hapo chini kuna previous next. Kwa hiyo kwa previous mimi kunaudi hatua ya nyuma. Ukisema next utaendea hatua ya mbele. Sawa? Kwa hiyo ukipreview utaona hapa amekuwa wa sita kati ya wa sita. Na kweli ukwenda kwenye excel sheet yetu ni wa mwisho yeye. Maka ndio addition sivi addition 3.3 peke yake. Sasa kwa nisikiliza. Endelea kunifuatilia. Sawa? So, kama unavyoona hapo tayari tumesha preview maonyesha ya mmoja. Kwa kama unataka ya alama peke yake utagonga. Haya kwa mfano unataka labda ya mwanafunzi huyu kwenye oloza pale ni wa kwanza. Unataka ya mwanafunzi wa pili ukipiga next utaona hapa jina linabadilika linakuja la ajabu Jumanne. Unataka na print ya huyu peke yake. Akisema watatu litakuja watatu. Utaona Hamza Rashid imebadilika na alama zake zimebadilika. Kwa kigonga kwa mfano previous utaona alama zinabadilika za huyu. Mwana zimebadilika kama unavyoona hivyo hivyo. Kwa hiyo utakuwa unatafuta hapa mmoja mmoja. Haya kwa mfano ukitaka umpate kwa mfano sababu wanafunzi wako wengi wanafunzi wapo wengi sasa kusema upeke kasa mmoja mmoja utakuwa unashindwa unachokifanya sasa hapo utakwenda sehemu ilipoandika hapo edit recipient list hapana sio hapa utakwenda kwenye step hapa mbele sawa au kama sio kwenye step mbele hapo utakuja hapa chini ya hii recipient ulipokuwa unakuwa mshare kurudi nyuma na kwenda mbele utasema find recipient ukimla find recipient utafungua kishafika hapa utaandika labda kwa mfano naandika kwa mfano hapa sasa anasoma amza naandike anasoma Ismaili Isa. Kwa niandike Amza na mwanafunzi anaitwa Amza. Nikisema find. Find utaona hapa Amza imekuja. Utaona Amza imefanya imekuja. Haya kwa mfano Amza imekuja la tutude tuandike labda Isa. Nikiandika hapa Isa Isa ukifind nimesema no no empty tumekaa nimekosea nimeandika Isa. Ukiandika Isa ukipiga find Utaona kwenye sheet kabisa unaona imekuja Ismaili Isa. Kwa maana inawezekana kaandika jana mwanafunzi hapo kamprint wa fulani anakuja fulani sababu wamekuja wengi wa fulani mtanataka peke yake huyo mmoja. Kwa hiyo utamfind itakuja kwa fulani hapo kisha mfind imekuja hapo unaweza kufanya sasa unaweza ukai, ukaituma kwa nini? Kwa email. Au unaweza ukai, ukai print kwenye nini? Kwenye kompyuta yako kwa njia ya kawa, ya kawaida. Asa baada hapo sasa Isa ili umalizie wafanye utushampata huyu ya Ismaili Isa. Utakwenda hapa chini imeandika step step 5 out of 6. Utaenda next ambayo inasema ni complete image. Complete image utaona imekuja hapa Ismaili Isa uko na itaka ile. Sasa baada hapo unaweza kaamua sasa print. Ukiprint wakati unaprint kwenye kwenye print yako ya kama kawaida au unataka sasa sio kuprint unataka labda uitumie kwa email kwa mfano. Unaweza kai save tu moja kwa moja hapo kai save ukamtumia kwa email. Na zote tumeelewana hapo. Kwa hadi kufikia hapo tukadhani tutakuwa tumeshaelewana. Asante kwa kunisikiliza. Ushindi wa online solution. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Vile vile kama una ujaelewa mahali popote, dondosha komenti yako hapo chini. Kama kuna somo watu hujalipata, dondosha komenti yako hapo chini. Masomo ambayo yameshapita, nimefundisha namna gani utafuta lengi, namna gani utafuta sum, namna gani ya kukaunti kwenye Excel 
ni namna gani ya kujua umri wa mtu wa kutumia Excel ni namna gani ya kutafuta division kutumia Excel ni namna gani ya kutafuta GPA ya somo au ya shule tumia nini Excel ndio kutafuta masomo hayo ya hapo katika channel yetu ya ushindi online solution asante sana